ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഐറ്റമാണ് ഈ ചാനലിൽ ഇനി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഓറഞ്ച് ഫ്ലേവേഡ് വീറ്റ് വാഫിൾസ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് പൊടികൾ നമുക്ക് ചേർക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ചേർക്കുത്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂണാണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു പിഞ്ച് ചേർത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സ്പൂണിൻ്റെ അകത്തെടുത്ത് കാണിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും അതൊരു പിഞ്ചിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ ഒരു പിഞ്ചേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ അകത്ത് അപ്പോൾ ഒരു പിഞ്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് സാധാരണ നമ്മുടെ ഉപ്പാണ് ഉപ്പ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു പിഞ്ചാണ് ഇത് ഞാൻ വെറുതെ ഒരു സ്പൂണിൻ്റെ അകത്ത് കാണിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ബേക്കിംഗ് സോഡ സോൾട്ട് ഇതൊക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോണം കാരണം ഇതിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഒക്കെ കൃത്യമല്ലാതായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാഫിൾസിൻ്റെ ആ സോഫ്റ്റ്നെസ്സിനെ ബാധിക്കും മാത്രമല്ല ചിലപ്പോഴാണ് ഇത് കയ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് കൂടുതലോ അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നിക്കും അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ സിനിമൺ പൗഡറാണ് നമ്മുടെ കറുവാപ്പട്ടയുടെ പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കറുവാപ്പട്ടയുടെ പൊടിക്കും ഒത്തിരി ആ ഫ്ലേവറിന് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളതാണ് കേക്കിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ പൊടിയെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ കേക്കിന് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ വെറ്റ് വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മെൽറ്റഡ് ബട്ടർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ബട്ടർ എടുത്ത് മൈക്രോവേവ് വെച്ചൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു മുട്ട ഉടച്ചൊഴിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ മുട്ടയും ഈ ബെറ്റ് ബട്ടറും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാൻ ബീറ്ററിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് വീസ്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട സ്പൂൺ മതി സ്പൂൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് സ്പൂൺ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി ഒത്തിരി പതഞ്ച് പൊങ്ങുക അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കിട്ടണം അത്രയും മതി ഇനി മധുരത്തിന് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇതിന് പകരം ഞാനിവിടെ ഹണിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഹണി ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി അടുത്ത ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഈ വാഫിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓറഞ്ച് ഫ്ലേവേഡാണ് ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഓറഞ്ച് എടുത്തിട്ട് ഒരു വലിയ ഓറഞ്ചാണ് ഒരു ഓറഞ്ചിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ ചെറിയ ഓറഞ്ചുകളാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ഓറഞ്ച് വേണം ഏകദേശം ഒരു അരക്കപ്പ് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് വേണം അപ്പോൾ ഓറഞ്ച് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അരിച്ചെടുത്തു ആ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഓറഞ്ചിൻ്റെ സെസ്റ്റും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓറഞ്ചിൻ്റെ സെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓറഞ്ചിൻ്റെ ആ തൊലി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പം അതൊരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചേർ
ഇനി നമുക്ക് ഈ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇത്രയും ലിക്വിഡ് പോര ശരിക്കും ആ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സപ്പ് ആകാനും ഒരു ദോശയുടെ ഒരു പരുവം ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി എത്തി എത്താനും വേണ്ടി ഇത്രയും ലിക്വിഡ് പോര അപ്പം നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് പാലാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പാല് വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളമാണേലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പക്ഷേ പാലാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ആ വേഫിളിന് കുറച്ചുകൂടെ സോഫ്റ്റ് ആവും മാത്രമല്ല ടേസ്റ്റിലും വ്യത്യാസം കാണും വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതും പാൽ ഒഴിക്കുന്നതും തമ്മിൽ അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മുഴുവൻ എടുത്തേക്കുന്ന ഒന്നര കപ്പ് പാലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഈ ഒന്നര കപ്പ് പാൽ ഒരുമിച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട കുറച്ച് കുറച്ച് വീതം പാൽ ഒരു മൂന്ന് ട്രിപ്പായിട്ട് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നര കപ്പിൻ്റെ ആവശ്യം വരികയില്ല നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൊടിയും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് മാത്രം പാൽ വേണമെന്നുള്ളത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് വിധം പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക മിക്സ് ചെയ്ത് ഫൈനലി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊക്കെ ദോശയൊക്കെ ചൂടുന്ന ആ ദോശമാവിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലുള്ള സാധനം വേണം നമുക്ക് കിട്ടാൻ അതുവരെ നമ്മൾ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു വാഫ് ലയണാണ് ഇതൊരു ഇലക്ട്രിക് വാഫ് ലയണാണ് അപ്പം ഞാനിത് പ്ലഗ്ഗിൽ കുത്തി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനതിന് ഈ അതിന് മുകളിലൊരു ലൈറ്റ് കണ്ടു ആ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ കത്തും ആ ലൈറ്റ് കെടുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അയൺ ചൂടാകുന്ന സമയം നമ്മുടെ ആ തേപ്പ് പെട്ടിയുടെ സെയിം പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം ലൈറ്റ് കെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് അകം നമുക്കൊന്ന് ബട്ടർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ദോശക്കല്ലൊക്കെ ചെയ്യരുത് അതുപോലെ തന്നെ ബട്ടർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മാവ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പം നമുക്കൊരു അരത്തവിയൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കാരണം അത് ഓവർഫ്ലോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സൈഡ് ഈ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് പൊങ്ങും അപ്പം സൈഡിൽ കൂടെ എല്ലാം ചാടി ചാടി വരും അപ്പോൾ ഒരു മിനിമം ക്വാണ്ടിറ്റി അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ആ ആ കിഴുത്തകളൊക്കെ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കാം അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വെന്ത് കഴിയുമ്പോഴും ഇതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് കിടും അപ്പം നമുക്ക് എടുക്കാം എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർക്കോ സ്പൂണോ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് എടുത്താൽ മതി സ്പൂൺ അല്ല ഫോർക്ക് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം കേട്ടോ എന്നാലേ അത് എളുപ്പത്തിൽ പൊങ്ങി വരുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടു വിട്ട് പോകും നമുക്ക് ഇനി ഈ വാഫ്ലൈൻ പലതരത്തിലുള്ള കിട്ടും ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓരോണ്ണം ഒറ്റ ടൈം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന പക്ഷേ പലതരത്തിലുള്ളതും പല ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇത് റൗണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഒറ്റ ടൈം മൂന്നോ നാലോ എണ്ണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ ഒരു സ്മോൾ ഫാമിലിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു സ്മോൾ മിനി വാഫ് ലൈൻ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഓൺലൈനിൽ മേടിക്കാൻ കിട്ടും ഇങ്ങനത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുട്ടികളായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്നും കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് അട്രാക്റ്റഡ് ആവും അങ്ങനെ നമുക്ക് അവരെയും കൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഓറഞ്ചാണ് ഫ്ലേവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്ലേവറൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചേർക്കാം ഇനിയും പാൻ കേക്കിൻ്റെ സെയിം മിക്സർ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇച്ചിരി വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബനാന വെച്ചിട്ട് ഓട്സ് വെച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും വാഫിളും അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പല പല ഫ്ലേവേഴ്സ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അങ്ങനെ വരുമ്പം കുട്ടികൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം പേരൻസിൻ്റെ കുറച്ച് തലവേദനയും മാറിക്കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് പെട്ടൻ നിൽക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കണ്ട ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നിടം വരയ്ക്കും ബായ് സ്റ്റേ ഹെൽത്തി ബി ഹാപ്പി ആൻഡ് Thanks a lot for watching.